Hello everyone, I am Shaktur Shinag and welcome to Topper Talks, WBCS Helpline. I am very much happy to be here today. I am very happy to be here today. I am very happy to be here today. First of all, the coronavirus has been in the office and has been in the office. एवं तो बस खबर पाच चुके हो आप न्यूज़ चैनल बुलों ते खबर पाच चुके हो शेखते नॉर्थ बंगाल एक खबरों तो हमरा पाच चुके हो शुद्र एक शॉप मिले आमदर ऑफिस जेट को तो लग चुके लेकिन वाले शॉमाई बेल का रहता मुश्किल एवं बीतियों का था हमारे एक बंदो शे एक मारुन रोगी विरुद्ध लोच्चे और � शेटर हो आम्रा स्कूल इतने के वो बंदूरा दायित्व नहीं है इसी ये जो तो काजिल चुनो मार्च के नाम में बेश किसी दिन वीडियो पोस्टे पाले नहीं और नानो काजिल वो आठ के रोए थे स्टील आज के एक तो वीडियो तो हमारे शंके शेयर कर दो फिर वीडियो का इकोनॉमिक्स थे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कर कितने � किंतु ज़्यादा अर्थनीति बाय इकोनॉमिक्स ने पौरे नहीं तादें प्रत्येक रे इकोनॉमिक सब्जेक्ट के भय हैं। हमें बेश किचु वीडियो ऑलरेडी दिए चिला मैं यूट्यूबे जागो दें हम बोले चिला हम जी इकोनॉमिक्स से किचु बेसिक कॉन्सेप्ट दिए। हम उन नाजे हमें तुम्हारे के डेटा प्रोवाइड करो जिसमें सब बोईत किंतु शे डेटा डर के नीचे बुझबार जो नो, आमादेर प्रोजेक्शन है उन्हें था बन खाओ था। इतना मिक्स है बेसिक किचु कंसेप्ट के क्लियर कर बार प्रोजेक्शन। तो शे गुलो तो आमादेर जेह तो आने के लिए क्लियर था कि ना फले तुम ना इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अननेसेसरली भाई पे तो था। तो आमी बोल बो किंतु ताई बोले तुम्ही जे क्वेश्चन गुलो आशे शेमलो क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट थे क्या आशे बाक कुनो करेंट एफेयर्स को रिसेंट कुनो डेटा थे क्या आशे ये लास्ट क्वार्टरे जीडीपी ग्रोथ रेट कौतुक चिलो ये धारों ने किचु प्रोस को इंडिया तुम्हार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉरेक्स रिजर्व कौतु ये धारों ने किचु प्रोस नो कॉमनली ऐसे था कि किंतु शेकलों के तुमने जो बुक अस्तो कोर बे शेटा का मैं कहूँ नहीं तुम्हारे के सजेस्ट कोर बे अनलेस तुम्ही इकोनॉमिक्स से किचु बेसिक थियोरी के तो मेरा पराशर में कोरे पूछे ना ये बार इकोनॉमिक्स के तेरे अनेक अनेक बोई गुलो का था बोले ना मैं सीनियर बोई आचे तक सुग्राम ब अमी अनेक शामें बोली जे तृतीय युगिता दर्पणे जे स्पेशल इकोनॉमिक्स जे स्पेशल इश्यू बेरे शेटार पाथा बोली बट शे जातो ही तुम्ही बोई पोरो एवं जातो मोटा मोटा बोई पोरो जातो खाना तो कंसेप्ट टेके क्लियर होच्छे तो तो कौन शे बोई गुलो के तुम्हार पक्के निया शे बोई ये लेखा गुलो के निया � पौरव बोलती दिन बोलो तो लॉकडाउन ने बाकी शाम में बोलो तो हमें चेष्टा करो तो हमारे पास ही किसी कंसेप्ट्यूअल वीडियो के नियाज मच्छो। आज के जो पहलम विषय टा आलोचना कर गो तो हमारे शाम में शेडा हलो परचेसिंग पावर पेरिटी परचेसिंग पावर पेरिटी हमरा खूब पीपीपी पीपीपी एक औथा टा हमरा खूब सुने � आज के कोर्ट परचेसिंग पावर पेरिटी बोलते क्या यानी पहले में तो मदर क्या एक तो उदाहरण देखो यूएस के अमरा बोली जो यूएस इकोनॉमी इंडिया चो अनेक तो बेशी रीच तले रीच टक क्या तार पहले में कहा आमी बोल तुम्हें बाजार एक तो खुश्रो पैसा तुम्हारा जो पंचाश पैसा नहीं है तुम्हें बाजार एक � पांच डॉलर छोड़ आई पांच सेंट दो सेंट दिए पन्नो सेंट बीस सेंट दिए तुम्हें आइसक्रीम किंतु बोले एक बार इंडिया बाजार है तुम्हें जाओ पॉकेट में कुछ तो पैसा नहीं है तुम्हें किच्चू किंतु बोले आगे देश ले किंतु बाजे तो पांच दस पैसा एक बार छेड़ाड़ो दाम बोले शुरुआत में न लुकिए किंतु तुम्हारे मरे कुछ तो पैसे नहीं गिए तुम्हें किसी चीज़ की नहीं पता ताहले इबार एक ता बेसिक आलोचना के तरह फिर आ शी परचेसिंग पावर पेरिटी परचेसिंग पावर पेरिटी बेसिकली हो तो जे कोनो रकम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बॉन्डन नो जीनिश को तो छाड़ा एक ता सेम जीनिश की एक ता देशे माने कोरो यूएस के अमरा बेस थोड़े निला यूएसे तार प्रोडक्शन कॉस्ट तार अपने किंतु के लिए तक शेटा किंतु के लिए कतु दाम पोर्चे एवं भारत बर्षे शेटा किंतु के लिए दाम पोर्चे एवं तुम्हार तुम्हें एक प्रश्नों को बेजे दिल्ली ते जेजी शेटा एक दिनी शेट दाम एवं पोस्टिंग मांगे रह गोम तोतों तो जगह ये दूधों दामें मुद्दे पार्थक हुआ चे हमरा ये कारण पार्थक कबूस हुई था बेट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विभिन्न स्टेटेड विभिन्न 
এইগুলো চলে আসে কিন্তু বেসিক মানে তোমার প্রোডাকশন হবার পরে সেটা যখন বিক্রি হবে মনে করো দিল্লি দিল্লিতে একটা জিনিস বিক্রি হচ্ছে ইউএস এর তোমার ওয়াশিংটন ডিসিতে একটা জিনিস বিক্রি হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে দিল্লি এবং এই ওয়াশিংটন ডিসিতে বসে মানুষ যখন কোনো কিছু কিনছে সেম জিনিসকে কিনছে তাহলে তার কত ডিফারেন্সটা হচ্ছে সেটাই কিন্তু ডিটারমাইন করছে পারচেসিং পাওয়ার ক্রেডিটি কত হবে ফর এক্সাম্পল তুমি একটা কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতল কিনছো ভারতবর্ষে বসে ভারতবর্ষে বসে তুমি একটা কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতল কিনছো তুমি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ঠিক আছে ইউএসএ তে বসে ইউএস এর ভ্যালুতে মনে করো দু ডলার দিয়ে তুমি সেই কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতলটাকে কিনতে পারবে কিন্তু ভারতবর্ষে তোমার লাগছে সেই ইউনিটটার জন্য তোমার কত লাগছে কোল্ড ড্রিঙ্কসের ইউনিটটা পঞ্চাশ টাকা ঠিক আছে সুতরাং আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে দেশের মধ্যে কিন্তু এই দুটো দেশের অর্থনীতির মধ্যে একটা বড় পার্থক্য রয়েছে এবার এই দুটো দেশের পার্চেসিং পাওয়ার প্যারিটির এর যে ডিফারেন্সটাকে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব না বেশ কিছু সিলেক্টেড আইটেমস রয়েছে গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্টের কিছু সিলেক্টেড আইটেমস রয়েছে মনে করো তার মধ্যে এসেন্সিয়াল কিছু কমোডিটিস পড়ল তুমি একটা কটনের একটা শার্ট কিনবে আমাদের বেসিক খাদ্য বস্ত্র খাদ্য বাসস্থান এগুলো হচ্ছে আমাদের বস্ত্র আর হচ্ছে বাসস্থান এগুলো হচ্ছে আমাদের রুটি কাপড়া মাখা এই তিনটা হচ্ছে আমাদের বেসিক নিডস তার মধ্যে থেকে আমি একটা আইটেমকে ধরলাম শার্ট একটা শার্টকে কিনতে গেলে তোমার দিল্লিতে খরচ করছে কত দিল্লিতে খরচ করছে তোমার সে একটা শার্ট কিনতে গিয়ে পাঁচশো টাকা তোমাকে দিতে লাগছে সেম শার্টটা ইউএসএ তে তুমি পাচ্ছ হচ্ছে সাপোজ ওয়াশিংটনে বসে তুমি পাচ্ছ সেটাকে পাঁচ ডলার একটা দোকান থেকে তাহলে পাঁচ ডলারে যে শার্টটাকে পাওয়া যাচ্ছে সেই ডলারটা তোমার এখানে কিনতে গেলে তোমার করছে পাঁচশো টাকা তাহলে এই যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে এই দুটো ডিফারেন্সই কিন্তু এই দুটো অর্থনীতিকে তোমার আমরা দেখছি যে একটা বড় সড়ো ডিফারেন্স করে দিচ্ছে ঠিক আছে এর কারণ এবার উল্টোভাবে যদি দেখো ভারতবর্ষে সে একজন সরকারি কর্মচারী সত্তর হাজার টাকা তার মনে করো মান্থলি ইনকাম বা ষাট হাজার টাকা তার মান্থলি ইনকাম তোমরা যদি সিভিল সার্ভিস ডাব্লিউ বি এস এক্সিকিউটিভে যদি জয়েন করো তাহলে ওই ষাট হাজারের আশেপাশে তোমার বেতন হবে এবার ষাট হাজার ইউএস ডলার যদি এরকম কারো বেতন থাকে সে কিন্তু একদম হাইয়েস্ট রেঞ্জে ষাট হাজার সচরাচর পাবেন সাধারণত আমাদের যখন বন্ধুরা ইউএসএ তে যেত ইউএসএ তে গিয়ে তারা ওই স্কলারশিপে পড়তো সে সময় স্কলারশিপে ওরা পেত মাসে পনেরোশো ডলার এবং সেই পনেরোশো ডলার দু হাজার ডলার দিয়েই আমরা দেখতাম বন্ধুরা দারুণ স্বচ্ছন্দের সঙ্গে কাটাতো এরপরে পরবর্তীকালে ওরা যখন জবে ঢুকতো ওদেরকে আমি দেখেছিলাম সাড়ে তিন হাজার চার হাজার ডলার এবং চার হাজার ডলারটা ইট ওয়াজ এ ভেরি ওরা সিঙ্গেল ছিল এবং সেই সময় দেখতাম যে চার হাজার ডলার ওয়াজ এ ভেরি গুড অ্যামাউন্ট ফর দেল কিন্তু ভারতবর্ষে আবার তুমি ভাবো যে চার হাজার ডলারকে তুমি যদি চার হাজার যদি টাকা আমাদের দেশে চার হাজার টাকা যদি তারও বেতন হয়ে থাকে ইটস নট আ ভেরি গুড ফিগার তার কারণ হলো এই দুটো দেশের মধ্যে অর্থনীতির একটা বড় ডিফারেন্স এবং পারচেসিং পাওয়ারের ডিফারেন্স মানে চার হাজার টাকা দিয়ে তুমি ইউএসএ তে যত জিনিস কিনতে পারবে ভারতবর্ষে সেই চার হাজার টাকা দিয়ে তার ওয়ান ফিফটি এতেও কিন্তু তুমি কিনতে পারছো না কামিং টু কোল্ড ড্রিঙ্কস একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস কে ইউএসএ তে কিনছো তুমি এক ডলার দেড় ডলার দু ডলার দিয়ে ভারতবর্ষে সেটাকে কিনে নিচ্ছ তুমি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে তার মানে সে এটা জাস্ট তত্ত্বের খাতি তোমার বেতন এক হাজার টাকা তোমার বেতন তুমি এক হাজার টাকা পাচ্ছ তার মধ্যে থেকে তুমি যদি একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস কিনছো সেই কোল্ড ড্রিঙ্কসটা কিনতে গেলে তোমার পড়ছে হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা তার মানে তুমি একের কুড়ি শতাংশ তুমি খরচ করে ফেটছো ওই কোল্ড ড্রিঙ্কসটার পেছনে কারণ ভারতবর্ষের লোকের পারচেসিং পাওয়ারটা অনেকটা অনেকটা কম এবার ইউএসএ তে কি হচ্ছে তুমি মনে করো চার হাজার ডলার তুমি বেতন পাচ্ছ সেখান থেকে মাত্র দু ডলার দিয়ে তুমি একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস পেয়ে যাচ্ছ তাহলে একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস নিতে তোমার এই চার হাজার ডলারের থেকে দুই বাই চার হাজার তাহলে এতটা মাত্র এইটুকু পার্সেন্ট দিয়ে তুমি একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস কিনতে পারছো ওয়ের আর সেম জিনিসটা ইন্ডিয়া থেকে কিনতে গেলে কিন্তু তোমার অনেক খরচ বেশি করে যাচ্ছে এইটা হলো ইকোনমিক্স এর একদম বেসিক ফান্ডা এবং এই পারচেসিং পাওয়ার পেরিয়ডের ক্ষেত্রে আমরা কোনো রকম এই যে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট বা এইগুলোকে ধরা হয় না পারচেসিং পাওয়ার পেরিয়ডিকে যখন ধরা হয় এবার পারচেসিং পাওয়ার প্যারিটির ক্ষেত্রে আমরা জানি যে গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট আমরা জানি গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট হচ্ছে একটা দেশে একটা সার্টেন ইয়ারে তার টেরিটোরির মধ্যে পলিটিক্যাল টেরিটোরির মধ্যে যত গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রডিউস হয় তার টোটাল ভ্যালুটাকে আমরা বলি গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট এবার এই গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্টের সঙ্গে কিন্তু পারচেসিং পাওয়ারের একটা লিঙ্ক রয়েছে 
কিছুদিন একটা তোমরা গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট নিয়ে আমরা এখন যখন আলোচনা করি তোমরা যেটা পেপারে সবচেয়ে পড়বে বা বিভিন্ন ভারতবর্ষে তিনটে জিনিস খুব কম সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষের লোক ক্রিকেট অর্থনীতি এবং রাজনীতি এই তিনটে জিনিস সবাই বোঝে সেটা চায়ের দোকানে হোক বা বড় বড় অফিসে বসে সবাই বোঝে কিন্তু এবং সবাই বলে দেয় যে অর্থনীতির কি হাল কি হবে দেশটা বেসিক্যালি ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি দেয়ার ওয়াজ এ রিসেশন এবং অর্থনীতিকে আমরা যে খুব মানে দারুণ জায়গাতে আছি সেটা আমরা বলতে পারব না কিন্তু কোনো অবস্থাতেই আমাদের জিডিপি গ্রোথ রেট দিয়ে তুমি একটা দেশের সমস্ত সামগ্রিক অর্থনীতি কখনোই বিচার করতে পারবে না এটা একটা পার্শিয়াল রিফ্লেকশন কেন কারণটা চলে আসছি আমার ইউএস এর ক্ষেত্রে মোটামুটি আমরা দেখে থাকি যে ইউএস এর ক্ষেত্রে গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্টটা কিরকম ফিগার হতে হতে পারে মনে করো কুড়ি ট্রিলিয়ন ডলার ইউএস এর ক্ষেত্রে কুড়ি ট্রিলিয়ন ডলার মিলিয়ন নয় বিলিয়ন নয় ট্রিলিয়ন ডলার ইউএস এর গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট ভারতবর্ষে কত ভারতবর্ষে আমরা দেখেছি যে লাস্ট দু হাজার আঠারো উনিশে আমরা যদি দেখে থাকি ভারতবর্ষে এই ফিগারটা মোটামুটি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি পয়েন্ট ফোর ট্রিলিয়ন ডলারের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে এবং কিউমিটিভ জিডিপিকে আমরা যদি দেখি তাহলে ভারতবর্ষের স্থান পৃথিবীর মধ্যে পঞ্চম পঞ্চম স্থানে আছে ভারতবর্ষের আগে অনেক দেশগুলোই আছে আমরা জানি যে চাইনা ইউএস এর পরে চায়না আছে জাপান আছে এবং ইউএসএ চাইনা এবং জাপান এই তিনটে দেশের যদি জিডিপিকে ধরা হয় তাহলে বলা হয় যে এই তিনটে দেশের টোটাল জিডিপি সারা বিশ্বের জিডিপির অর্ধেক তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে পারচেসিং পাওয়ার এবং এই 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 দেশগুলোর সঙ্গে একটা গরিব দেশের পারচেসিং পাওয়ার পেরিটি কিন্তু মানে একটা বিরাট ডিফারেন্স থেকে যাচ্ছে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি জিডিপি এবং পারচেসিং পাওয়ার পেরিটি কিভাবে এক দুটো দেশের অর্থনীতিকে কীরকম করে পেছনে ফেল করছে এবার তোমার অর্থনীতি যত বাড়তে থাকবে মানে তোমার জিডিপি যত বাড়তে থাকবে তোমার মনে করো তোমার বেতন তোমার বেতন দশ বছর আগে ছিল এক হাজার টাকা এবার এক হাজার টাকায় তোমার যখন দুশো টাকা বাড়তো ঠিক আছে এক হাজার টাকা বেতনের থেকে তোমার যদি দুশো টাকা বছরে বাড়তো তাহলে তোমার ডাইরেক্ট বেড়ে যাচ্ছে টোয়েন্টি পারসেন্ট তোমার এনহান্সমেন্ট হলো ইনক্রিমেন্ট হলো পে হাই হলো ঠিক আছে আজকের ডেটে সেটা তোমার স্যালারিটা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মনে করো দশ হাজার এবার দশ হাজার টাকায় তোমার বেতন হাইকটা কত হচ্ছে মনে করো মনে করো এক হাজার টাকা তোমার বেতন হাইক হচ্ছে দশ হাজার টাকা ঠিক আছে তাহলে দশ বছর আগে তোমার হতো দুশো টাকা হাইক দুশো টাকা বৃদ্ধি আজকে সেই দুশো টাকার পাঁচ গুণ তোমার বেড়ে গেল পাঁচ গুণ বেড়ে হাজার টাকা তোমার বৃদ্ধি হলো কিন্তু তুমি তোমার বেসটা দু হাজার টাকা এক হাজার টাকা বেতন থেকে সেটা বেড়ে গিয়ে দশ হাজার টাকা হয়েছে তার ফলে কি দেখছো দশ হাজার টাকায় বাড়ছে এক হাজার টাকা তার মানে টেন পারসেন্ট গ্রোথ হবে তাহলে তোমার বেস যত বাড়বে ততই তোমার যতই তোমার ইনক্রিজ হোক ইনক্রিমেন্ট হোক সেই পার্সেন্টেজটা কিন্তু কমতে থাকবে এবার জিডিপি তুমি দশ বছর আগে ইন্ডিয়ার জিডিপিকে দেখো সেই জিডিপিটা কত ছিল তোমার ট্রিলিয়ন ডলারের আশেপাশে তখন ছিল না ফলে বেসটা ছিল অনেক কম আজকের ডেটে এই বেসটা থ্রি পয়েন্ট থ্রি ট্রিলিয়ন ডলার ফলে জিডিপি গ্রোথ রেটটা তুমি কখনোই এক্সপেক্ট করতে পারো না যে হিউজ কিছু টেন পারসেন্টের উপরে গ্রোথ রেট হবে কখনোই এক্সপেক্ট করতে পারো না যেহেতু বেসটা আমাদের আজকের ডেটে অনেক বড় হয়ে গেছে দিস ইজ দ্য রিজন তোমরা লক্ষ্য করে থাকবে যে ইউএস এর মতন দেশে জাপানের মতন দেশে জাপান বা ইউএসএ এগুলো দেশের ক্ষেত্রে দেখবে যে জিডিপি গ্রোথ রেটটা খুব কম থাকে কারণ অলরেডি ওদের যে বেসটা আমি যদি আমার স্যালারির সঙ্গে কম্পেয়ার করি তেমনই স্যালারি কম থেকে বৃদ্ধি আর বেশির থেকে বৃদ্ধি ঠিক আছে সুতরাং তোমার জিডিপি যত বেশি হবে তত তোমার জিডিপি গ্রোথ রেটটাও কিন্তু কমতে থাকে সুতরাং আমরা যে চারদিকে আলোচনা শুনি যে ভারতবর্ষের অবস্থা একদম শেষ হয়ে গেল কারণ কি লোকে বলবো যে ওই সিম্পল পেপারে একটা খবর আমরা দেখি যে জিডিপি গ্রোথ রেট একদম কম হয়েছে দিস ইজ নট ট্রু জিডিপি গ্রোথ রেট কমেছে তার একটা কারণ হচ্ছে আমাদের জিডিপি ভলিউমটা বেসটা সেটা অনেকটা বেড়ে গেছে সুতরাং দিস ইজ আ রং অ্যাপ্রোচ এবং যেটা আমরা বলে থাকি মনে করি ইউএসএ তে একটা গাড়ি তুমি পাঁচ হাজার ডলার দিয়ে ছ হাজার ডলার দিয়ে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কেউ কিনতে পারবে ইন্ডিয়াতে তুমি দু লাখ তিন লাখ টাকা পড়ে যাচ্ছে তোমার গাড়ির ক্ষেত্রে তাই তো এবার তোমার ইন্ডিয়াতে মনে করো একটা অ্যাভারেজ স্যালারি মনে করো সে একজন পঞ্চাশ হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা সে বেতন পাচ্ছে এবং একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি সে কিনছে মনে করো সে আড়াই লাখ টাকা দিয়ে একটা বেতন সে একটা গাড়ি কিনছে আমি আবার পারচেসিং পাওয়ার পেরিটির ক্ষেত্রে ফিরে তাহলে তার সে বেতনের পাঁচ গুণ দিয়ে তাকে গাড়িটাকে কিনতে লাগছে এবং সারা বছরের তার যে আর্নিং তার প্রায় অর্ধেক দিয়ে সে একটা গাড়িকে কিনছে 
ঠিক আছে এবার ইউএস এর ক্ষেত্রে এরকমই একটা লোকে সাধারণ একটা লোকে যার বেতন হচ্ছে চার হাজার ডলার সে কিন্তু মোটামুটি পাঁচ হাজার ডলার দিয়ে একটা গাড়ি কিনে ফেল তার মানে তাকে প্র্যাকটিক্যালি একটা মাসের বেতন দিয়ে কিন্তু সে কি করছে বেতন তার সেই গাড়িটাকে কিনে ফেলছে এই যে ডিফারেন্সটা এই যে আমার ক্রয় ক্ষমতার পার্থক্যটা দিস ইজ পারচেসিং পাওয়ার প্যারিটি নেক্সট পিরিয়ডটার মধ্যে আমি এর সম্পর্কে আরও এই পারচেসিং পাওয়ার প্যারিটি বিভিন্ন দেশগুলোতে কোন কোন দেশ আগে রয়েছে সবগুলো আলোচনা করব এবং জিডিপির যেটা গ্রোথ রেট লাস্ট কোয়ার্টারে আমাদের জিডিপির গ্রোথ রেট দেখেছিলাম ফোর পয়েন্ট সেভেন যেটা বললাম থ্রি পয়েন্ট সামথিং টু ওর থ্রি ট্রিলিয়ন ডলার আমাদের টোটাল জিডিপি ছিল লাস্ট ফাইনান্সিয়াল ইয়ারের ক্ষেত্রে এই ধরনের কিছু ইনফরমেশনগুলোকে তোমরা পড়ে রেখো পার্চেসিং পাওয়ার পেরিটি বা জিডিপিটা একটা বেসিক কনসেপ্টের উপরে পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমরা এনএনপি জিএনপি সব কিছু নিয়েই আলোচনা করব সুতরাং দেখতে থাকো হয়তো একটু ফ্রিকোয়েন্সিটা কমে যাবে বাট আমি আপলোড করতে থাকবো কথা দিয়েছিলাম যে এখন আমি তোমাদের কাছে আমি একদম জলের মতো ক্লিয়ার করে দেবো হোপফুলি এই ভিডিওটা ভালো লাগবে খুব ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই মুহূর্তে আমি মাস্কটা পরে নেই কারণ আমার কথা বলতে অসুবিধে হতো বাট আমি ডেফিনেটলি এই ভিডিওর পরে আমি মাস্ক পরে নেবো তোমরাও যখন কোনো কমিউনিকেশন করবে ডেফিনেটলি মাস্ক পরে থাকো পারলে পারলে সাবান জল দিয়ে হাত ধুয়ে বা যদি স্যানিটাইজার সম্ভব হয় তাহলে ইউজ করো যে কোনো রকমভাবে প্রোটেকশন তোমরা নিতে পারবে সেটাই না বেসিক কথা ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং তুমি নিজেকে ইউর লাইফ ইজ ভ্যালুয়েবল সেই লাইফটার গুরুত্ব দাও এবং সবাই যদি আমরা নিজের জীবনের গুরুত্ব দিয়ে আমাদের আমাদের কিছু দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করে চলি তাহলে আমার মনে হয় আমরা এই বিপর্যয় খুব তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠবো খুব ভালো থাকো খুব তাড়াতাড়ি আমি আরও ভিডিও আছি